Good morning students. Myself, Mrs. Rashmi Dharma and I am the science teacher of class 3rd. Today we will see our chapter number 4 that is birds feeding and movement. In this chapter we have to see different types of beaks, feet and claws, how do birds fly and where do birds live. Firstly, birds feeding and movement. In the last chapter we have seen that animals feeding and movement. Animals ke khane aur movement ke baare mein humne last chapter mein dekha tha. In this chapter we have to see about the birds. Birds kaise khati hain aur kaise move karti hain. Birds are the animals with their bodies covered with feathers. They have a pair of wings and feet. Birds do not have teeth but they have beaks. Birds are the animals with their bodies covered with feathers. आपने सभी ने birds देखी है, you know that कि birds body is covered with feathers. Feathers से उनकी body cover रहती है. उनके पास wings होते हैं और feet भी होते हैं. They have no teeth. Birds have no teeth. उनके पास teeth नहीं होते. They have the beaks. In place of teeth, they have beaks. उनकी beaks होती हैं, यानि कि चोंच. Now our first topic of this lesson is different types of beaks. सबसे पहले हम देखेंगे कि different types of beaks कितनी तरह की की beaks होती हैं. Different birds have different types of beaks as they have different eating habits. Birds use their beaks to catch and eat food. The shape of the beak is situated is suited to kind to the kind of food they eat. Different beaks have different types, different eating habits. अलग-अलग तरह की बीक्स होती हैं किसी की लंबी चोंच है किसी की छोटी है किसी की चौड़ी है किसी की पतली है ऐसा क्यों why they have the different types of beaks because they have the different eating habits उनकी जो eating habits है वो भी different होती है इसके कारण ही birds की जो बीक है वो अलग-अलग तरह की होती है birds use their beaks to catch and eat food birds जो बीक है उसको किस use में काम लाती हैं birds to catch and eat food कीड़े मकोड़ों को पकड़ने के लिए और खाना खाने के लिए। The shape of the beak is suited to the kind of food they eat। उनकी बीक जो है वो इस तरह से होती है जिस तरीके का वो खाना खाती हैं। Now first type of beak we will see strong, sharp and hooked beak। वो बीक जो कि strong हो, sharp हो और hooked हो, यानी कि hook shape की बीक हो, like this। Flesh eating birds such as eagle, vulture, owl and hawk eat small birds and animals. They have strong, sharp and hooked beaks to tear the flesh of their prey. Birds like eagle, vulture and owl have the strong, sharp and hooked beaks. Unki jo beaks hoti hain, wo strong, sharp aur hooked hoti hain. Aur wo kiyo hoti hain hooked? Because hooked beaks to tear the flesh of their prey. वो इसलिए hooked इस तरह से होती हैं क्योंकि ये जो पक्षी हैं owl और vulture ये क्या करते हैं ये flesh eating birds हैं तो उनके flesh को वो tear करने के लिए hooked shape beaks इनकी होती हैं. Now the second one is the strong, sharp and chisel shaped, chisel shaped beak. Chisel के जैसे ऐसी नुकीली beak होना. Birds such as woodpecker have strong, sharp and chisel shaped beak. Their beaks help them to make holes into the hard tree trunks and pick up insects from these holes. ये woodpecker में पाई जाती हैं इस तरीके की beaks और ये woodpecker में क्यों होती हैं? क्योंकि woodpecker क्या करता है? जो tree का trunk है, यानि कि जो पेड़ की डगाल है, उसको मार मार के उसमें hole करता और उधर पे उसके अंदर जो जितने भी कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको वो खाता है इसलिए इस तरीके की बीक्स जो है स्ट्रॉन्ग शार्प एंड चीजल शेप्ड बीक ये वोट पैकर में पाई जाती हैं। Now the next one is strong, short and hard beak. Strong, short and hard beak. Strong हो, short हो और hard हो। Birds such as sparrow, pigeon, peacock eat seeds, grains and nuts. They have strong, short and hard beaks. That help them to crack or crush their food. Sparrow आपने देखा है, pigeon भी आपको पता है. They have the strong, short and hard beaks. इनकी beaks जो रहती हैं, वो strong रहती हैं, 
और छोटी सी रहती है शॉर्ट रहती है और हार्ड होती है बहुत हार्ड मिक्स होती हैं वो क्यों रहती हैं बिकॉज दे ईट्स ग्रेन्स एंड नट्स सीड्स ये इस तरीके की चीज़ें वो खाते हैं तो वो उससे क्या करते हैं वो अपनी बीक से इन चीज़ों को ईजिली तोड़ पाते हैं देन लॉन्ग एंड स्लेंडर बिक लंबी और स्लेंडर बिक बर्ड सच एज होपो हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर बिक्स दैट हेल्प देम टू पिक अप इंसेक्ट्स फ्रॉम द होल्स ऑफ इन द ग्राउंड ये होपो एक पक्षी है जिसकी बिक इस तरीके की होती है लॉन्ग एंड स्लेंडर और ये इसकी क्यों हंसी होती है क्योंकि ये क्या करता है जमीन के नीचे गड्ढा करके उसमें से कीड़े निकाल करके खाता है Then the next one, long pointed and straw like beak, लंबी pointed और straw, straw यानी कि dry grass, सूखी घास जिसको हम बोलते हैं उस तरीके की beak किसी birds such as hummingbird and sunbird have long pointed and straw like beaks. Such beaks help them to suck nectar from flowers. Hummingbird and sunbird लाइक बीक्स सच बीक्स हेल्प देम टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लास हमिंग बर्ड आपको मालूम है द स्मॉलेस्ट बर्ड हमिंग बर्ड और सन बर्ड इनकी क्या होती है बिक्स इस तरीके की रहती है लॉन्ग पॉइंटेड और स्ट्रॉ लाइक बहुत पतली सी लंबी सी बीक रहती है और वो क्यों रहती है बिकॉज दे सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लास ये क्या करते हैं फ्लास के अंदर अपनी चोच डाल करके उसका नेक्टर को सक करते हैं द नेक्स्ट वन इज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक ब्रॉड एंड फ्लैट बीक किसको बोलेंगे बर्ड सच एज डक एंड गूस हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स With two holes on either sides, these birds stick in muddy water containing worms, insects, and small water plants. The muddy water goes out through these holes, leaving the worms, insects inside their mouth. Up, broad and flat beak. ये किसके पास होती है? Duck के पास होती है और goose के पास होती है. ये दोनों birds को आपने देखा है. इनकी beaks में बेटा छोटे-छोटे holes होते हैं. ये देखिए आप. इन देख रहे हैं पिक्चर में इनके बीक्स में छोटे छोटे दो होल रहते हैं और वो क्यों होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं ये मडी वाटर जो पानी के अंदर का जो मट्टी वाला पानी है इसको ये सक करते हैं और उस पानी के साथ क्या होता है वॉम्स और ग्रास जो भी है स्मॉल इंसेक्ट्स हैं वो भी पानी के साथ उनके मुँह में चले जाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं दे रिलीज द मडी वाटर फ्रॉम देर होल्स वो मडी वाटर को क्या करते हैं उस इन होल्स के थ्रू बाहर फेंक देते हैं और जो इंसेक्ट्स वगैरह जो भी उनके मुंह में चला जाता है उन, उनको वो खा लेते हैं देन द नेक्स्ट इज शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक छोटी और चौड़ी बीक बर्ड सच एज सोलो हैव शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक सोलो फ्लाइज इन द एयर विथ इट्स बीक ओपन द इन साइड ऑफ इट्स बीक इज स्टिकी विच हेल्प इन कैचिंग द फ्लाइंग इंसेक्ट्स सोलो ये एक ऐसा बर्ड है जब ये उड़ता है उड़ते समय ये क्या करता है अपनी जो बीक है उसको वो खोल करके उड़ता है और उड़ते उड़ते उसके मुंह के अंदर जितनी भी चीज़ें जाती हैं उसकी चोंच एक ऐसी इस तरह से रहती है कि उसके अंदर कुछ स्टिकी पार्ट होता है और उस स्टिकी पार्ट में इंसेक्ट्स जो भी उड़ रहे हैं वो उसको पकड़ लेता है और इस तरह से ये खाना खाता है देन होक्ड एंड कर्वड बीक Hooked or curved beak. Birds such as parrot have hooked and curved beak. Their beaks help them to break open hard fruits and nuts. Parrots can only move their upper beak, unlike their other birds. Parrot. Parrot have hooked and curved beak. अब सब ने parrot देखा है आपको पता है parrot का beak कैसा होता है वो इस तरीके से घुमा हुआ होता है curved रहता है. Their beaks help them to break open hard fruits and nuts. और ये ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो क्या कर सके हार्ड फ्रूट जो हो या फिर कोई नट हो उसको तोड़ करके खा सके और पैरिट कैन ओनली मूव देर अपर बीक जो अपर बीक है ये केवल एक ही बर्ड है जो कि अपना अपर बीक को हिला सकता है डैट इज द पैरिट देन द नेक्स्ट वन इज फीट एंड क्लॉस अब हम देखेंगे अभी तक हमने बीक्स के बारे में पढ़ा बर्ड्स की अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स के बारे में पढ़ा अब हम देखेंगे फीट एंड क्लॉस बर्ड्स के फीट और क्लॉस कैसे होते हैं फीट यानी कि पैर क्लॉस यानी कि उनके पंजे बर्ड्स हैव टू फीट ईच फुट हैज द थ्री और फोर टोस बर्ड्स यूज देयर क्लॉस एंड फीट टू होल्ड फूड 
they also use their feet to move around on the ground and branches of trees आप सभी ने बर्ड देखिए आपको पता है कि बर्ड्स हैव टू फीट दो फीट्स होते हैं उनके पास दो दो ही पैर होते हैं और हर पैर में बेटा उनके पास या तो टू या थ्री टोस होते हैं टू या थ्री टोस इनके पास पाए जाते हैं बर्ड्स यूज देयर क्लॉस एंड फीट टू होल्ड फूड और ये किस काम में आते हैं बर्ड्स के टू होल्ड फूड फूड को पकड़ करके रखने के काम में आते हैं दे ऑल्सो यूज देयर फीट टू मूव अराउंड ऑन द ग्राउंड एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज और दूसरा काम क्या रहता है इनकी फीट और क्लॉस का कि ये ग्राउंड में ईजिली यहाँ वहाँ चल सकें या फिर ब्रांचेस ऑफ ट्रीज में आराम से जा सकें अब हम देखेंगे अलग अलग तरीके के फीट और क्लॉस फर्स्ट वन इज द प्रेइंग बर्ड प्रेइंग बर्ड्स किसको बोलेंगे हम फ्लैश शिटिंग बर्ड्स सच एस ईगल आउ वल्चर आर कॉल्ड प्रेइंग बर्ड्स दे हैव वेरी शार्प एंड कर्व्ड क्लॉस कॉल्ड टेलॉन्स दे यूज देयर टोस टू कैच स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट टोट्स एंड स्मॉल बर्ड्स फ्लैश शिटिंग बर्ड्स फ्लैश शिटिंग बर्ड्स जो होती हैं जैसे कि ईगल आउ वल्चर इनको हम प्रेइंग बर्ड्स कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है शार्प एंड कर्व्ड क्लॉज रहते हैं इनके जो क्लॉज हैं वो शार्प होते हैं और कर्व्ड रहते हैं और इनको हम बोलते हैं टेलॉन्स इन कर्व्ड क्लॉज को हम बोलते हैं टेलॉन्स दे यूज देयर टोस टू कैच स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट्स टोट्स एंड स्मॉल बर्ड्स और ये अपने क्लॉज को किस काय के लिए यूज़ करते हैं टू कैच पकड़ने के लिए किसको पकड़ते हैं ये स्मॉल एनिमल्स को जैसे कि रैट्स हो गया टोट्स हो गए और स्मॉल बर्ड्स को ये पकड़ने के लिए काम करते हैं नाउ द सेकेंड वन इज द प्रीचिंग बर्ड अब हम देखेंगे प्रीचिंग बर्ड हम किसको बोलेंगे बर्ड्स सच एज पिजन क्रो एंड स्पैरो हैव फीट विथ थ्री टोस इन द फ्रंट एंड वन बिहाइंड इट हेल्प्स देम टू होल्ड ब्रांच फर्मली एंड दिस इज कॉल्ड प्रीचिंग सम बर्ड्स लाइक पिजन क्रो एंड स्पैरो हैव फीट विथ थ्री टोस इनके पास थ्री टोस रहते हैं दो सामने की तरफ टू आर इन द फ्रंट एंड वन बिहाइंड एक पीछे की तरफ और इसे ये क्या करते हैं अपने ब्रांच को अच्छे से पकड़ करके रखते हैं और इसी को हम बोलते हैं प्रीचिंग देन द नेक्स्ट वन इज द स्क्रैचिंग बर्ड स्क्रैचिंग बर्ड हम किसको बोलेंगे हैंस हैव थिन फीट विथ शार्प एंड हार्ड क्रॉस द क्रॉस हैव थ्री लॉन्ग टोस इन द फ्रंट एंड वन शॉर्ट टो एट द बैक विच इज हायर अप द लेग इट हेल्प देम टू डिग द ग्राउंड एंड फाइंड फूड एग्जाम्पल इज हैन एंड पीकॉक अब आपने हैन देखा होगा और पीकॉक भी किसी ने देखा होगा अगर हैन तो कॉमनली नोन है हैन के जो क्रॉस होते हैं बेटा उसमें क्या होता है इनके जो थ्री टोज हैं ये जो थ्री टोज हैं ये सामने की तरफ रहते हैं ये सामने की तरफ रहते हैं और इनका जो एक टो है वो क्या रहता है इनके बाकी थ्री टोज से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है बाकी थ्री टोज से ये ऊपर की तरफ रहता है और एक टो इसका पीछे होता है और ये ऐसा क्यों होता है क्योंकि ये क्या करें इजिली जमीन को डिग कर सके या कि खोद सके इसलिए इनके पैर इस तरह से होते हैं देन द नेक्स्ट वन इज द क्लाइंबिंग बर्ड्स अब हम देखेंगे कि क्लाइंबिंग बर्ड्स हम किसको बोलेंगे बर्ड्स सच एज वुड पैकर एंड पैरट हैव टू टोस इन द फ्रंट एंड टू टोस एट द बैक देर टोस हेल्प देम टू क्लाइंब ट्रीज एंड होल्ड ऑन टू ब्रांचेस इट ऑल्सो हेल्प्स टू ब्रांच टू बैलेंस देम वाइल क्लाइंबिंग पैरट एंड वुड पैकर इनके कैसे रहते हैं पाओ दो टोस जो रहते हैं वो फ्रंट की तरफ रहते हैं और टू टोस आर ऑन द बैक साइड वाई दिस वाई इट इज लाइक दिस ये क्यों ऐसा होता है क्योंकि क्या होता है ये दो पाँव आगे और दो पाँव पीछे होने से क्या होता है ये अच्छे से ब्रांच को पकड़ पाते हैं और ईजिली वो एक डाल से दूसरे डाल तक पहुँच जाते हैं देन वी विल सी द एक्वाटिक बर्ड्स अब हम देखेंगे कि एक्वाटिक बर्ड्स किसको बोलेंगे बर्ड्स सच एस डक एंड स्वान हैव वेब्ड फीट they have three toes in the front that are joined by skin called web it helps them to push water while swimming aquatic aquatic ka matlab hota hai pani pani wali birds pani wali birds ke jaise ki duck and swan ab 
इनके फीट कैसे रहते हैं वेब्ड फीट रहते हैं इनको हम बोलते हैं वेब्ड फीट और ये क्यों ऐसे होते हैं क्योंकि इनकी जो थ्री टोस रहती हैं जो कि सामने की तरफ रहती हैं ये जो तीन टोस हैं ये सामने की तरफ रहती हैं और ये किससे जुड़ी हुई होती है एक पतली सी स्किन से जुड़ी हुई होती हैं और इसी तरह के, के पैर को हम बोलते हैं वेब और इस तरह के, के पैर को हम बोलते हैं वेब और ये किस किस काम में आती हैं इट हेल्प्स देम टू पुश वाटर वाइल स्विमिंग और ये क्या करती हैं जब पानी में ये बर्ड्स जाती हैं तो इनको स्विमिंग करने के समय पे ये क्या करते हैं पैर से पानी को धक्का देते हैं और इनके जो वेब डू फीट हैं वो उसमें उनकी हेल्प करते हैं आगे देन वी विल सी दर्डिंग बर्ड्स वार्डिंग बर्ड्स किसको बोलेंगे बर्ड्स सच एज हेर ऑन एंड क्रेन हैव लॉन्ग लेग्स विथ स्प्रेड आउट टोस दिस हेल्प देम टू वॉक ऑन इन सोलो वॉटर दिस इज कॉल्ड वार्डिंग देर टोस आर थिन एंड नेवर गेट कॉट इन द सॉफ्ट मर्ड हारोन और क्रेन कॉमनली नोन बर्ड है आपने देखा होगा ये अक्सर ही पानी के पास हमको देखने को मिलते हैं और इनके जो पैर होते हैं वो बहुत पतले होते हैं बहुत लंबे लंबे और बहुत पतले होते हैं और ये क्या करते हैं ये अक्सर ही पानी के पास ये बर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं और ये पानी में ईजली चलते हैं इसलिए इनको हम बोलते हैं वार्डिंग इसलिए हम इनको कह, क्या कहते हैं वार्डिंग द टोज आर थिन एंड नेवर गेट कॉट इन द सॉफ्ट मार्क इनके पैर इतने पतले होते हैं उनके टोज भी इतने पतले होते हैं कि वो कभी भी जो मर्ड है जैसे पानी में वो कीचड़ में चल रहे हैं उस कीचड़ में वो कभी उनके पैर फंसते नहीं हैं देन द नेक्स्ट वन इज रनिंग बर्ड अब हम देखेंगे कि रनिंग बर्ड किसको बोलेंगे ऑस्ट्रिच इज अ रनर इट हैज लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स इट हैज ओनली टू टोस विथ क्वेश्चन पैट्स अंडरनीथ विच प्रिवेंट इट्स लेग फ्रॉम सिंकिंग इन द डेजर्ट साइंस ऑस्ट्रिच आपको पता है ऑस्ट्रिच किसको बोलते हैं इस, इसको हम बोलते हैं रनर ये बहुत अच्छा रनर है ये बहुत फास्ट भागता है इट हैज़ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स इसके जो पैर हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं और लंबे पैर होते हैं इट हैज़ ओनली टू टोस विथ क्वेश्चन पैट्स और इसके जो पास जो टोस हैं इसके टू टोस रहते हैं केवल दो टोस रहते हैं और वो क्वेश्चन पैट उसके नीचे क्वेश्चन जैसा मतलब एक पैट क्या बोलना चाहिए आपको क्वेश्चन के तरीके का पैर रहता है इसका इसके गदेदार पैर रहता है मतलब गद्दियाँ रहती हैं इसके पैर में और ये क्यों रहती हैं क्योंकि ये प्रिवेंट करता है इसको इसके पैरों को तो सिंकिंग इन द डेजर्ट सैंड कहीं वो ऑस्ट्रिच आपको पता है कि डेजर्ट्स में पाया जाता है और इसके पैडेड फिट्स इसलिए होते हैं कि पैडेड फिट्स के कारण ये कभी डेजर्ट के अंदर नहीं घुस पाता यानी डेजर्ट में इसके पाँव धसते नहीं हैं देन द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू बर्ड फ्लाई अभी हमने क्लॉस देखा था इससे पहले हमने बीक्स देखी थी अब हम देखेंगे कि हाउ डू बर्ड्स फ्लाई बर्ड्स कैसे फ्लाई करती हैं बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स दैट अटैच द विंग्स टू देयर बॉडी दिस मसल्स आर क्लॉल्ड फ्लाइट मसल्स बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स यू नो डैट के बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स विंग्स से वो फ्लाई करती हैं पर विंग्स के साथ उनकी कुछ मसल्स अटैच होती हैं और उन मसल्स को हम बोलते हैं फ्लाइट मसल्स बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स द टेल ऑफ बर्ड्स हेल्प इन चेंजिंग देयर डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग और उनकी जो बोन्स होती है बर्ड्स की जो बोन्स होती है वो हॉलो रहती है यानी कि पोली रहती है अंदर से उसमें कुछ नहीं होता उसकी बोन्स एकदम हॉलो बोन्स होती हैं और उनकी जो टेल रहती है वो हेल्प करती है टेल यानी कि उसकी पूछ वो हेल्प क्या के लिए करती है उनको चेंजिंग देयर डायरेक्शन उड़ते समय उनका डायरेक्शन चेंज करने के लिए उनकी टेल उनको हेल्प करती है अ बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स टू फ्लाई वाइल फ्लाइंग द विंग शो टू टाइप ऑफ मूवमेंट अब बर्ड्स कैसे उड़ती हैं आपको पता है कि बर्ड्स फ्लैप करती हैं अपने विंग्स को तो जब ये फ्लैप करती हैं तो वो क्या करती हैं दो तरीके के मूवमेंट शो करती हैं पहला है अप स्ट्रोक और दूसरा है डाउन स्ट्रोक पहला है अप स्ट्रोक और दूसरा है डाउन स्ट्रोक तो अप स्ट्रोक क्या है अब हम ये देखेंगे ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द विंग्स मूव अप एंड बैकवर्ड जब ये 
इस तरह से उड़ती हैं अपस्ट्रॉक विंग जब ये लेती हैं तो क्या करती हैं इनके विंग्स जो रहते हैं वो ऊपर की तरफ रहते हैं पर पीछे की साइड में झुके हुए होते हैं ये विंग्स जो हैं ऊपर की तरफ रहते हैं और पीछे के साइड में झुके हुए होते हैं दिस इज कॉल्ड द अपस्ट्रॉक विंग एंड द डाउन स्ट्रॉक विंग ड्यूरिंग दिस मोमेंट द विंग्स मूव डाउन एंड फॉरवर्ड और जब ये नीचे की तरफ रहते हैं डाउन स्ट्रोक में रहते हैं तो क्या रहते हैं ये विंग्स जो रहते हैं ये झुक नीचे की तरफ रहते हैं और क्या रहते हैं इट मूव फॉरवर्ड ये सामने की तरफ झुक जाते हैं दिस इज कॉल्ड द अप स्ट्रोक एंड द डाउन स्ट्रोक देन नेक्स्ट नेक्स्ट वी विल सी द फेदर्स फेदर्स यानी कि बर्ड्स के पर जो हम पर बोलते हैं उनको फेदर्स कवर द बॉडी एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स बर्ड्स हैव द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फेदर्स अब फेदर्स क्या है बॉडी कवरिंग बर्ड्स की जो बॉडी है उसको कवर करते हैं उनको हम बोलते हैं फेदर्स अब वो थ्री टाइप्स के होते हैं तीन तरीके के फेदर्स होते हैं पहला है बॉडी फेदर बॉडी फेदर दिस कवर द बॉडी ऑफ बर्ड बॉडी फेदर कौन सा होता है जो कि कवर करता है बॉडी ऑफ द बर्ड ये बर्ड की जो पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है इसको हम बोलेंगे बॉडी फेदर देन द नेक्स्ट वन इज द डाउन फेदर डाउन फेदर किसको बोलते हैं दीज आर द शॉर्ट एंड फ्लफी फेदर्स विच कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म डाउन फेदर यानी कि बर्ड्स के नीचे वाली फेदर्स इनको हम बोलेंगे और ये क्या है क्या कहीं में मदद करती है इट हेल्प्स टू कीप द बॉडी वार्म उनकी बॉडी को गर्म रखने में मदद करती है एंड द थर्ड वन इज द फ्लाइट फेदर्स दैट इज दिस वन इनको हम फ्लाइट फेदर्स बोलते हैं दीज आर द लार्ज फ्लाइट फेदर्स फाउंड मोस्टली ऑन द विंग्स एंड टेल्स ऑफ अ बर्ड ये कहाँ पाए जाते हैं फ्लाइट फेदर्स उनके विंग्स में पाए जाते हैं और उनके टेल में पाया जाता है दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई और ये क्या इकाही में हेल्प करते हैं इट हेल्प द बर्ड टू फ्लाई सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू डू नॉट हैव हॉलो बोन्स कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच और ईमू ये दोनों बर्ड्स ऐसी हैं जिनके पास हॉलो बोन्स इनकी जो बोन्स हैं वो हॉलो नहीं होती दीज बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई एंड हेंस आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड और यही इसी कारण से ये बर्ड्स क्या हैं ये उड़ नहीं सकती और इनको हम बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स देन और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द लेसन इज वेर डू बर्ड्स लीव बर्ड्स कहाँ रहती हैं द प्लेस वेर बर्ड्स लीव विद देयर यंग वंस इज कॉल्ड अ नेस्ट वो जगह है जहाँ पर बर्ड्स रहती हैं अपने बच्चों के साथ उनको उस जगह को हम बोलते हैं नेस्ट बर्ड्स यूज ग्रास स्ट्रॉ ड्राई लीव स्ट्रिंग्स पीसेस ऑफ क्लोथ पेपर एंड थ्रेड टू बिल्ड देयर नेस्ट और ये सारी चीज़ें बर्ड्स यूज करती हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए बर्ड्स यूज देयर नेस्ट टू ले एंड हैच एग्स और नेस्ट काई के लिए यूज करती हैं बर्ड्स टू ले एग्स उसमें अंडे देने के लिए और उनमें से बच्चे निकालती हैं नेस्ट ऑल्सो हेल्प्स द बर्ड टू प्रोटेक्ट देयर एग्स एंड यंग वंस From bad weather and enemies. और इसके अलावा नेस्ट क्या ही में उनको हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट देयर यंग वंस उसके छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करता है वो और काहे से ही प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बैड वेदर्स एंड एनिमीज बैड वेदर यानी खराब मौसम और दुश्मनों से देन वी विल सी द फर्स्ट टाइप ऑफ नेस्ट दिस दैट इज द टेलर बर्ड नेस्ट इस नेस्ट को हम बोलते हैं टेलर बर्ड नेस्ट द टेलर बर्ड यूज इट्स बीक As a needle to sew leaves together using a wool and thread, hence it is known as a tailor bird. ये bird ऐसी bird है जो कि क्या करती है पत्तियों को आपस में रख कर के सिल देती है काहे से सिलती है By wool और thread, wool से और thread से और इसलिए इस bird को कहते हैं tailor bird. और दूसरी तरीके का nest हम देखें the weaver bird. वीवर बर्ड हम किसको बोलेंगे वीवर बर्ड यूजेज इट्स बिग्स टू वीव अ स्ट्रॉन्ग कप शेप्ड नेस्ट यूजिंग ट्विंग्स ऑफ ड्राई ग्रास द नेस्ट यूजली हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री ये वीवर बर्ड है और इस तरीके का ये नेस्ट है बेटा ये घासों को लेकर के आती है ड्राई ग्रास को लेकर के आती है और कप जैसा शेप में अपने नेस्ट को बुन देती है इसलिए हम इस बर्ड को कहते हैं वीवर बर्ड देन द वुड पैकर मेक्स होल इन ट्रीज ट्रंक्स विथ इट्स बिग टू मेक आ नेस्ट और हम मैंने जैसे पहले बताया कि जो वेट वुड पैकर है वो क्या करता है ट्रंक्स में ट्रीज के ट्रंक्स में होल कर देता है और उन होल्स में वो अपना नेस्ट बना लेता है द नेक्स्ट वन इज द पेंगुइंस मेक देर नेस्ट ऑन द ग्राउंड सिंस दे लिव इन कोल्ड प्लेसेज इट इज डिफिकल्ट 
to find twigs and grass in such places. Hence, they make their nest with pebbles and stones. अब पेंगुइन की बात करें तो पेंगुइन ऐसे हमको नहीं मिलता ये कोल्ड प्लेसेस में ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं और जहाँ ये पाए जाते हैं उधर पर घास या ड्राई लेस वगैरह नहीं मिलती हैं तो ये क्या करते हैं ये छोटे छोटे पत्थरों से अपना घर बना लेते हैं फिर बर्ड्स लाइक फाउल एंड पार्टी बिल्ड शालो नेस्ट ऑन द ग्राउंड दे स्कूप आउट मर्ड एंड स्प्रेड आउट स्ट्रॉ एंड हे टू मेक द नेस्ट सॉफ्ट एंड ले एग्स अब फाउल जैसे जो बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं जमीन में गड्ढा खोदते हैं और उस पर नेस्ट बना लेते हैं बाय फ्रॉम मर्ड एंड स्प्रेड आउट स्ट्रॉ स्ट्रॉ से और मर्ड से वो अपना गड्ढा इस तरीके से बनाते हैं अपना नेस्ट इस तरह से वो बना लेते हैं देन आउल पैरेट एंड हॉन बिल बिल्ड दे नेस्ट मोस्टली इन द हॉलो स्पेसिस ऑफ वॉल और ट्री और आउल और पैरेट जैसे इस तरीके के जो पक्षी हैं वो क्या कहाँ बनाते हैं अपना घर ये बनाते हैं हॉलो स्पेसिस ऑफ वॉल कहीं दीवारों में जो हॉलो जगह होती है खाली जगह जो मिल जाती है उनको वहाँ पर वो अपना घर बना लेते हैं या फिर किसी ट्री में वो इस तरह से घर बनाते हैं देन कुकू डज नॉट मेक अ नेस्ट इट लेज इट्स एक इन द क्रोस नेस द क्रो लुक्स आफ्टर इट्स एग एंड बेबीज और कुकू ये एक ऐसा पक्षी है कुकू यानी कि कोयल ये एक ऐसा पक्षी है जो अपना घर नहीं बनाती अपना नेस्ट नहीं बनाती ये अपने अंडे क्रो यानी कि कौवे के नेस्ट में देती है और कौवा ही उसके बच्चों को पालता है देन द नेक्स्ट टॉपिक इज केयरिंग ऑफ फॉर द यंग वंस केयरिंग फॉर द यंग वंस अपने बच्चों की कैसे बर्ड्स देखभाल करती हैं द मदर बर्ड लेस इट्स एग इन इट्स नेस्ट एंड कीप्स देम वाम अंटिल दे हैच इन टू यंग वंस अब मदर बर्ड जो है वो अंडे देती है और उसको से मतलब उसके ऊपर बैठ करके उसको वाम रखती है कब तक जब तक कि उसमें उसके अंदर से बच्चे ना निकल करके आ जाएँ द फादर बर्ड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द एग्स फ्राम एनिमीज और जो फादर बर्ड रहता है वो उस नेस्ट को प्रोटेक्ट करता है किन से एनिमीज से वंस द बेबीज हैच आउट दे के नॉट सी और जब से ही बच्चे निकलते हैं अंडे में से वो देख नहीं सकते सो द पेरेंट बर्ड्स हेल्प दैम इन फीडिंग इसलिए क्या करते हैं जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं वो उनको खाने में हेल्प करते हैं वो उनके लिए खाना दाना चुन चुन के लाते हैं और उनको खिलाते हैं दे टेक केयर ऑफ देर यंग वंस अंटिल दे डेवलप फेदर्स और वो कब तक उनकी देखभाल करते हैं जब तक उनके ऊपर फेदर नहीं आ जाता एंड लर्न टू फ्लाई एंड सर्च फॉर फूड ऑफ देयर ओन और फेदर नहीं आ जाता उनकी बॉडी में और वो उड़ना नहीं सीख जाते काहे के लिए उड़ना नहीं सीख जाते अगर उड़ेंगे तभी वो अपने लिए खाना ढूंढ सकते हैं तो वो जब तक वो उनकी देखभाल करते हैं बच्चों की जब तक वो बच्चे बड़े नहीं हो जाते उनके ऊपर फेदर नहीं आ जाता वो उड़ना नहीं सीख लेते तब तक पेरेंट बर्ड्स जो रहती हैं वो अपने बच्चों की देखभाल करती हैं हियर अवर चैप्टर इज ओवर एंड आई इन दिस चैप्टर वी विल सीन मेनी थिंग्स अबाउट द बीक्स अबाउट द क्लॉस एंड अबाउट द नेस्ट वेर दे लिव सो यू विल डू दिस लेसन रीड इट and learn the question answers thank you